匆匆，数年，留恋，流年，背水一战，决心似当年，想要忘记的历历在目，想要成全的艰辛前缘。纷纷扰扰，回首几年，眼泪终于倒流回从前。想要留住指缝中的时间，想要飞翔在天空偏远。就这么走着，盼着，念着。就这么等着，爱着，看着，我们的季节在岁月中变迁。就这么爱着，恨着，念着，就这么烦着，喝着，痛着，我们的季节在岁月中变迁。红艳在他妈那儿一宿没回来，我我哪知道？你自己去看看。儿子起没起啊？我知道，你自己看看不就知道了？什么都不管，我去看呀，我去看他。你这今天精神状态不错呀，睡得挺好呗。啊，这昨天又吃又喝的啊，晚上这十点多你就鼾声四起。这晚上一晚上都没怎么睡，我真服你啊！我怎么了？我服你！你服我什么呀？我服你，服你这个人！我告诉你，他这是要动咱们家的根基，他这碰了我底线了。我昨天说的话是不是句句在理儿？我就不重复了，你别跟我这嘚吧嘚吧。你行，你有理，你这对，你什么都对。多余的话也不说了，看他怎么行动。爸妈，哎，哎哎，这你干什么呢？来吃吃早饭啊！我不饿。哎，你看你这你这脸色都什么样？你你不吃饭，你这哪有精神头啊？你这一天不，来你过来来吃饭来来，我给你倒倒这，我教你喝的，来。妈，您昨天跟我说那些话，我都听进去了，我也琢磨了一夜。您说的对，妈。我不是白眼狼。哎，你等会儿，拿俩包子，路上吃。完了，这孩子完了。怎么完了？完了，这孩子。怎么完了？孩子说挺好。他的精神他什么样了？那个，啊，二虎啊，你就天天就这么说他们吧。啊，你的话说的多狠呢、啊！你这二选一哪有那么选的呀？我听了之后我都懵了。我说怎么选？你说逼着孩子最后就离婚吗？不过了，不就这个结果吗？这就你想要的这种结果吗？最后孩子，你看这是状态，肯定抑郁，这得抑郁了。我希望什么了？我希望什么了？你在这一句一句没完没了的。我希望他抑郁症啊！我怎么了？我这，嗨，我这哪句说的不讲？你干嘛去？你干嘛去？我去，你给我回来！我就看我妈，我妈那嘴上。你你说吧，我不听了。你你定吧，你定吧。什么叫我定吧？我定什么呀？我说不了什么呀？我说不了，这家大事小情都是你说了算，我哪有什么话语权呢？你就定就完了。我就我就没什么可说的了。我没说必须得让他离婚呢，我说这话了吗？赖上我了？不是，那你说怎么办？你说咱就把儿子就送给人家了？你你给我你给我出个主意。我出不了。你出，我我就听你的。这事你甭你甭推卸责任。你别听我的了，你你定吧。我做不了这主。那你走，赶紧滚。行，赶紧走，赶紧走。你别推在这儿，你行你别推。你几句的，就是。
都回来。干什么？你把门给我开开！开什么开呀、啊？跟你儿子一样，能滚多远滚多远。来，你给我开开！不开！我的菜在里边呢。谁呀、啊？哎，哟，哎，哥，你怎么来了？上来看看咱妈，咱妈坐这儿来来，咱妈怎么样呢？嗯，哎，一会儿清楚，一会儿糊涂的，还行吧。嗯，让咱们看着，你看看电视呢。妈，妈，哎呀，哎呀，你看能认出来呢。是，会湿了。哎呀。什么什么会是？呃，刚才红一方面军和红四方面军在电视里会师了，看电视呢。老大来了，嗯，你又在家，嗯，那不会师了。啊，他说咱俩对对，咱俩说的没错。哎，对了，会师，妈，你看虎哥给你拿的吃的，你看你你要吃什么？你看我买的这玩意儿，我给你做，好吗？买肉馅了。嗯，对，都有都有。今天妈耍手艺。你妈，吃吃妈妈的味道。哎呀，这老太，你别累着了，你你我来吧，妈，让他来，让他来。你这你别弄了，哎呀，没事没事。哎呀，你这个让妈活动活动也挺好，啊，你这家就高兴了是吗？哎呀，哎呀，行了，你买的挺全。是是是。哎呀，咱妈这，那个认真呢，嗯，还行啊，嗯，没事让她活动活动，挺好。对对对，得得让她活动，要不就秀住了她那个。嗯，哥，嗯，送外卖累吗？还还行吧，还行吧，每天反正，你就是一下单你就抢单嘛，抢单然后就，远近的就送呗。嗯，但是现在都不不太不太好干，因为。人太多了，这给你，嗯，这里边有五万块钱，然后密码就是你的生日啊，你先拿着吧。你你干你干什么？你给我钱干什么呀？啊，你你不你不行，你干啥？你给我这个，我不能要，我不能要。哥，你先听我说啊，你为什么送外卖去？为什么把工作辞了？嗯，我只是觉得你不应该送外卖。咱们什么岁数了啊？风里来雨里去的。每天静在马路上也不安全，是不是？拿着，不是这，哎呀，老二，我就谢谢你啊，这这个，因为我为什么？哎，妈，没事吧？哎，没事儿，没事儿。嗯，哎，你慢点儿。啊啊，你不用着急。我为什么送外卖呢？是因为我的内退之后啊，嗯，我就想，哎呀，我多少能出去。挣点别成为废人，我我不能要啊，老二。如果你要有什么不穿的衣服哈、啊，什么衬衣什么的哈、啊，我还能对付对付。虽然有点瘦啊，但是还都挺好。因为那我能要啊，这这不能要，我绝对不会要的。哎，那成，反正这张卡的密码就是你的生日，你什么时候需要了跟我说一声啊。哎呀，二，你真是。哎，对了，嗯，干脆我把我摩托车给你骑呗。你奔驰电车不是挺快的吗？你增加效率。你干什么你啊啊！你这是又给我卡又给我给我车的那么好的摩托我不行啊！咱俩换着骑呗。没，我那我骑我那个电动车挺好的，速度我都能掌控。你那个容易摔了，你知道吗？啊！哎呀，真是谢谢你啊！这是一直惦惦记我，还还想着我。自己那一堆事儿，焦头烂额的。嗯，上次咱俩也没聊透啊。那天那天人又多，没好问，我就想问你，你你为你你为什么去西藏？为什么离婚呢？哎，算了算了算了，啊啊，嗯，我我我我不问不问不问不问，好，该说的也都说了，我相信你自己也能很好的能处理好，我就是觉得吧，这个春梅呀、啊，真的很好，啊，这是我说的实话，就是从你们俩哥，嗯，不说了好吗？咱不说他了。
我说了，你也听不懂。是是,是，你这么多年，你你说的啥，我也没懂过呀，也。嗯。升职加薪了，还请我吃饭？哎，不是我请你吃饭，是苏总请你吃饭。鸿门宴？什么鸿门宴？走吧，走。那边。春美姐，嗨，您请坐。谢谢。哎呀，春美姐，好久不见。别来无恙了，你们怎么样？还好吗？还好，还好。来吧，我们先喝一口。来，再见。没有经过你的同意，我就擅自点了一个这家餐厅的拿手菜，挺好的。我最喜欢吃牛排了。那就好。春梅姐，我让柳青啊约您出来，主要是因为您那篇特稿，一经出街，咱们杂志社原文刊发。阅读量都已经破了百万了。嗯，那看来我这篇稿子还是有它的价值哈、啊。当然有了。其实我不是一直都在说吗？不管到什么时候，内容还是最重要的。是，您说的内容重要，太重要了。来，陈美姐，敬您一杯。嗯。哎呀，另外啊，还想跟您说一下。呃，我把您这篇特稿啊，送去参加金童奖去了。您也知道的，咱们明年的年检能不能通过，跟这个有没有得奖的稿件是息息相关的。苏总，这个不用跟我商量，我首发在完美生活，版权自然是属于完美生活的嘛。好，太好了，春梅姐敬您。苏总今天请我吃大餐，恐怕不只是为了金童奖的事情吧。哎呀，春梅姐太厉害了，呃，确实是。那我就大胆的跟您说了。好啊。您看啊，您肯定是不会再来杂志社上班了。我就想问您啊，您还愿不愿意继续为咱们杂志社供稿？这个事儿呢，我跟班尼也说了，啊，我们俩一致认为啊，这个咱们杂志社还是需要一个调性的东西。我们呢？可以给你专门开辟一个专栏，让您尽情的发挥。是这样啊。首先呢，感谢苏总的一番美意。但是以后，我不会再写了。喂，我从毕业就到杂志社上班，我写了二十年的稿子。你不觉得一个人一生只做一件事情，是很无趣的吗？不会啊。您写作这件事情，无论是对对您个人而言，还是对广大的读者而言，它都是有价值、有意义的呀。说到价值啊，最近我也在体会我的个人价值到底是什么。其实我挺感谢这次我做金婚这个专题的，就像咱们采访的张大爷，十年前我就采访过他们老两口，这些年工作也忙，也没怎么联系。我没有想到这十年他的生活发生了这么大的变故，所以呢，就引发了我的感触。我在想，我是不是也应该重新给自己的人生立一个目标？给我之后的十年，做一个新的计划。No no 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 no， 春梅姐，您不会放弃写作的。写作是您最喜欢做的事情，您怎么可能说放弃就放弃了呢？别担心，我们这个专栏啊，是不定期投稿，您有时间就写，没时间就不写。不催稿，你平时想干什么干什么，不耽误你做你喜欢做的事情呀。不行不行，我这个人吧，比较单线条吧，比较轴。我要做一件事儿呢，我要全身心投入在里面才行。所以抱歉了。呃，是
，你要做什么事儿啊？暂时保密。你连我也保密啊？嗯。哎呀，该告诉你的时候就告诉你了。来，好吧，祝福。谢谢。陈美姐，我明白了。辛苦了，吃啊，吃，好，啊，吃啊，来，啊，您先动筷啊，来，吃吃妈包的饺子，哎呦，谢谢妈，来，老二，好，妈你也吃，吃，怎么样？嗯，好吃吗？好吃，是好吃，好吃，嗯。今天趁你们哥俩都在，嗯，妈有件心事儿，想跟你们说说。嗯，你用你们谁的手机？我要录下来。啊，谁？这什么事儿你要录啊？我给你录。看啥？对，那用老二老二手。妈难得这么高兴。好了，哎，今天小型家宴。这是大哥，老大，我妈包的饺子。这是妈，嗯，这是我，老二，嗯，这是妈亲手包的饺子，刚刚上桌，妈，可以了，嗯，可以讲，妈。我这事儿在心里存了很久，今天要说出来。你们的爸走得早，当时老二、老三真真还小，老大你成年了，嗯，可帮了我好几年呐，妈记着呢，老大，好儿子。你爸没给我留下什么财产，可是有套房子留下了。这套房子我打听了，现在值五百多万呢、啊。我要把它卖了，一半的钱给老大。老大，你拿二百五。我我我我。我俩闺女，春梅、珍珍，每人一百万。老二，你有本事，妈委屈你，就给你五十，啊啊！我我不我不要啊！哎呀，我说完了，以此为证。这就是我的遗嘱，我今天说清楚了，我心里就踏实了。说完了，我我说完了，对对，我说完了。那你录这个干什么呢？你，妈，行，我们都听明白了啊，咱好好的吃饭，每天快快乐乐的啊。嗯，我陪着你。嗯，吃饭吃。吃。这对这事儿过去了啊，过去了，哎呀，过去了。哎，肉呢？啊，这没没肉好吃。嗯，嗯，包子不就是纯素的吗？那肉呢？好好吃，好吃。没肉，你你包的不就素馅了？嗯
妈呀，搬那边住去啊？啊、呃，对，我过去陪陪我妈。啊，那俊呢？他，我先过去住几天。啊。那我先走了。哎，好，妈，您保重啊。啊，行。嘿，好。树上的鸟儿成双对，绿水青山带笑靥。对的。双手遮下花一朵，滴答滴滴答啦滴。唱词儿，别滴滴答答滴答。妈，我哪记得住那些词儿啊？我是跟您混的，您唱的真棒。你怎么会记不住啊？是你教我的，夫妻双双把家还。我什么时候教您唱过这首歌啊？我们两个在宣传队的时候啊，妈，是我爸教的您。我什么时候去过宣传队啊？你爸？嗯。你，你是伟强？对呀、啊。我我我老二。对呀、啊，我是您二儿子伟强啊，您记错了。<笑>爸在那儿，不知道怎么样了。妈，瞧你别难过啊！您多关心关心自己，只要您好好的，我爸在那边就挺好的。啊。你跟你爸一个样，真像他。妈，我也像您。大哥、二哥，明天爸爸生日，别忘了啊！中午十二点，生日馆见。呀，哎，饭做好了，先吃饭吧。啊，一会儿再收拾。好，嗯，走吧。刘娘子，一俊给你的吧？啊，对，我俩一人一个。哎，怎么没有倪俊的东西啊？他不过来吗？呃，他那个过两天再搬过来。啊。吃饭吧。啊，来，多吃点菜。嗯，这是你最爱吃的猪肝嗯，啊，太好吃了，妈。你知道吗？我来金北这么多年，我每天每天我都想在这里可以吃到您做的饭。现在终于吃到了，那就多吃点儿。以后妈呀，天天做你爱吃的菜。有您在真好。来，嗯，妈你也吃，嗯，嗯，好吃。嗯，儿子回来了，坏了，没给你做饭呢。我吃了，吃了，吃什么了？随便吃了一口。哎，哎，哎，俊，哎，你知道不知道？今儿样收拾一大箱子东西，哎，让我撞一满怀，提了就出门走了。嗯，啊
你知不知道这事儿？我不知道。不知道，你也不惊讶，也不知道。哦，不是这孩子他什么意思？他这这，另他这是打算就跟你就从此就分居了是吗？嗯。我告诉你儿子，自打他出那门，哎，我就在想，就自打他妈来，他们娘俩这行动线啊，绝对短平快。弄不好都有预谋，我跟你说，就咱们家这人，哎，瞧着我好像伶牙俐齿，挺厉害，一脑袋浆糊，合着，弄不好人家你俩早就算计好了，真的。我告诉你，人家说了，男人跟女人在一块儿，这男的要想离个婚，我告诉你，这女的只要一哭二闹三上吊，这男的就没辙，弄不好他还就离不了，知道吧？男人是拿得起放不下。女的可不行，她要打定主意离开你，我给你八抬大轿，你都拉不回来。老话不是说吗？叫天要下雨，娘要嫁人，毫无办法。咱现在必须，也得有准备方案。她要想这样，咱到底怎么办？怎么面对？别稀里糊涂的，到时候你啊，妈，这啊，那个，您别说了、啊，让我休息一会儿行吗？事儿都到什么程度了？你的保温杯没带，哎呦，我给你灌好热水了。啊、行行行，天冷，路上喝啊。快上去，上去，太冷了，快。我没事，走吧。快上去啊，没事，走吧。哎、啊，一军。你怎么在这儿啊？怎么不上楼啊？妈，我这刚过来，我没找着门儿。啊，红艳刚走，你要不要去追她？我就不追了，那个我回头给她打电话吧。哎，也好。哎，那赶快上楼吧，看看你自己的新家。哎，快来，来，一进，快进来，快看看你的新家。你看看。这个是厨房，这是卫生间，快来快来，快看，呃，这打了个隔断，这张床啊，现在红艳住着，以后我住，你们小两口就住屋里，快坐下，好好看看，参观参观，你看满意不满意？这也太漂亮了，是这么宽敞。来，喝水喝水。妈，我就不喝了。那个，我就这看一看，我就得撤了。我还有事儿呢。那你什么时候搬过来呀、啊？呃，这段时间工作比较忙，等工作忙完我就搬过来。嗯嗯嗯。啊。你跟亚没闹矛盾，没吵架吧？没有啊，吵什么架呀？啊，这昨天那个亚自己拉个大箱子回来，里面就他一个人的东西，也没拿你东西。我我看他心情还不太好，我还以为你们俩闹矛盾吵架了呢。没,没,没吵就好，没吵就好。啊，对了，这个妈，那个这时间也差不多了，我跟那个人约好了工作上的事儿，我得去忙了。这几天我抓紧时间把工作忙完，收拾收拾，我就赶紧搬过来。啊，我先走了，啊，妈。不喝口水啊？我不喝了，不喝了，先走了。那工作要紧，哎，慢点啊！我抓紧时间搬过来啊！早点搬过来啊！回去吧，回去吧。嗯，慢点儿。哎。
这天宿舍还挺暖和。是，今天天气不错。哎，哎呀，哎呀，大哥来了。哎呦，大哥，啊，你怎么还送外卖去了？今天是，今今今天送那一单那个什么，冷不冷啊？啊，今天还行，今天。是，呃，怎么的？咱们是不是那喝？喝，必须喝点儿。喝点啊！夫人，二锅头。哟，这是马叔。马叔。哎呦喂，今儿你们兄妹三人在这聚齐了啊，难得呀啊！九年都没见。前几年啊，都是你大哥一个人来，就坐在这儿。<笑>啊，谢谢马叔。哎呀，不是马叔说话直啊，你们两个人有点不太孝顺。得向你大哥学习啊！是是是是，<笑>接受马叔的批评，以后我们常来啊。得，我也不耽误你们兄妹叙旧。今儿你们难得一聚，马叔高兴，这酒我请了啊。谢谢马叔，谢谢老师，谢谢谢谢。来，老爷子来一份。还是那味儿，你看几十年，嗯嗯，怎么还秃了呢？啊？那什么，今天我呢，我我就不瞒着你们了，有话直说了啊。嗯。我怀孕了。什么什么什么？我怀孕了。那是开玩笑呢，你在那？开什么玩笑啊！当着爸的面，我跟你们开什么玩笑？真的？谁的？多久了？啊，不到三个月。之前吧，也一直没想好该怎么跟你们说，索性就没说了。不是什么来路不明的孩子，放心吧。呃，呃呃呃，伟珍啊，就得得结婚呢，是不哈？其实吧，我们已经结婚了，只是那时候家里的事情比较多，咱妈又病着呢。当时二哥这边也闹离婚，所以这事就先没说。不不不，美珍，你听我说啊，这结婚是双方的事儿，怎么你们俩自己就定了，也不告诉我们？不是，隐婚是我们俩共同的决定，这不是怀孕了吗？所以才跟你们说，你们放心吧，都安排好了。那个。他家里知道这事儿吗？你已经怀孕了。我刚才不是说了吗？我们自己的事儿我们会安排好的。他们家暂时还不知道。现在时机也不合适。等时机合适了，他会告诉他家里人的。这事儿有点复杂，我们年龄差距有点大，他才二十八。说出来之后，他家里人一时接受不了，怎么办？才二十八呀？那那那小子是干什么？干什么工作啊？他是，在咖啡厅打工的，也就是暂时在那工作而已。不是，就是咱们家，别人没见过，没见过他吗？妈见过，思南也见过。思南见过啊啊！他妈见过，他妈什么态度啊？妈没什么态度，妈挺高兴的。妈已经糊涂了，他能有什么态度？但是伟珍，我要跟你哥跟你说什么呢？你这事儿你得处理好。这是关关系到你后半辈子，是后半生啊！你这要处理不好了，你将来你要遭罪的，你知道吗？知道知道。伟珍从小吧就是挺独立的，她能这么决定的话，一定有自己的想法。你老实跟我说说，你这离了婚了，回来了也不打算跟跟我嫂子复婚，你这是要给我换嫂子？啊？当着大哥，当着咱爸，嗯。我跟你说句实话，我跟周青任何关系都没有，他就是我的一个学生。我知道他喜欢我，啊，除了他之外，我们学校跟他年龄差不多的很多女学生都喜欢我。没办法，倪教授嘛，在学校里边啊，还可以的，还是有人缘的。但是呢，我非常清楚，我知道分寸，我们都是非常正常的关系，而且我也不好这个。就像你说的，男人至死是少年。你这少年，我我一出生就是中年，你咋一出生就中年？大哥，你看，那可不就是吗？你看看你那时候你小，我后背背着你啊，我这手拉着你二哥的手，然后带着你们去玩，知道吗？大哥辛苦了。哎呀，那不是是长兄如父啊。嗯，那这都平平安安的就挺好。我再加个菜去啊，服务员，给我看菜单。
。哎，谁呀、啊？哎，亲家，哟，你怎么来了？哎呦，啊，请请请请，我呀、啊，过来看看您。还带这么些东西，齁老沉呢。您说上次来吧，您。头疼，我这连个招呼都没打就走了，怪不礼貌的。哎、我说今儿过来，看看您，正好我也没什么事儿。您身体挺好的、啊，挺好，挺好，赶紧坐。哎，我这头疼啊，嗨，就那么回事儿。打更年期开始就老犯这毛病，啊、没事儿、啊，吃个橘子。哎哎哎哎哎哎，啊，我给您倒点水喝。不客气，啊、您别忙活，亲家，您坐，您坐。哎，哎<笑>我也是，这不是没什么事儿吗？我就说想过来看看您。啊，嗨。<笑>呃，亲家，您比我大四岁，我叫您一声姐，行吗？叫什么都行，这就是个称呼，无所谓。哎，咱之间不客气，哎、好吧？姐，嗯、啊呃，那咱咱俩今天就开开诚布公的好好聊聊。啊，您您说，您有什么要说的？啊，那个，我就想说，那个，我给孩子们不是买这房。然后这燕儿一个人回来了，这倪俊没回来，是不是？你们这买这房子，你们不高兴了？瞧您这话说的，您给自个儿闺女买个房子，我们有什么权利不高兴啊？是不是啊，亲家？啊，不，姐，这房子呀，不是给闺女买的，是给他们小两口买的，不是闺女一人的。行，反正您是这么一说吧。对，啊，亲家，嗯，哎，哎，姐，是这样，这不是我老伴去世了，就剩我一人了。嗯，这打闺女呢，她一上大学，我也跟她分开七八年了，也没好好照顾闺女。嗯，这不是赶上有这么一机会，有这么一房。我就把它赶快给买下来，就想跟闺女女婿呢住一块儿，也好好照顾照顾他们小两口，帮他们洗洗衣服、做做饭。嗯，说以后等他们有了孩子呢，我再帮他们带带孩子。这不是现在都是姥姥带孩子吗？哎啊不，这个婆婆呀，对媳妇儿啊，他们就是客气。那婆婆有些话她不好说，这个。媳妇儿，可我这当妈的，深一句浅一句的，他不无所谓吗？不，再说我也想呢，就是也帮你们解决解决问题。这么些年了，你说您对燕儿那么好，一直照顾着她呢，这现在他们房子也有了，咱们都能在这照顾着他们，这不是皆大欢喜吗？没想到，这这这还造成这么大的矛盾，有什么矛盾和误会？就你刚才说那话，我都理解。哪个当妈的不心疼闺女啊？对不对？那么多年又没住一块儿，但是呢，哎，怎么说呢？咱老百姓这生活里头太多事儿了，不是一句话两句话能解释清楚的。啊，我觉着您也甭想太多，咱就慢慢的处着，走一步看一步。您觉着呢？啊，是是，嗯，亲家，您说的都对。嗯，呃，哎，我只是想呢。姐，咱俩能不能一块儿帮着孩子，把这个问题和矛盾帮他们化解化解？化解不了，我可没这本事。好，现在哪个孩子听父母的话呀？孩子，我给养大了，是吧？你都结婚了，我怎么还插手你的事儿啊？我不管，爱怎么着怎么着，爱打打，打完了再好。哪个家庭不吵架呀？您说，哪个小两口不闹矛盾？是吧？是，我可不打算操心了，烦着呢。现在啊，我就想，我就管好自己，完事儿。哎，我我我跟您说呀，我今儿真不好意思。刚才您敲门之前，我正要出门。哎呦，我仨马友等着我呢。今儿我们定好了打麻将。那对不起，那亲家，我今儿先走，我就不留您了，行吧？不客气啊，咱哎改日再聊。好，好，您注意身体啊。好，您放心我啊，甭操太多孩子的心。哎啊。咱都这岁数，管他们干什么？有什么事儿您就给我打电话。得嘞，得嘞，哎，再见。嗯。何志超啊，你这小子，你对我妹妹好点啊？
，要好好对他负责。何志超，你要好好对我妹妹，对美珍负责。美珍，回来啦！我们俩的事儿你跟家里说了。什么？怎么了？你大哥、二哥给我发消息了。哦，是吗？哎，这两个人，我刚跟他们说的，回头就找你了。这在你们家怎么也是爆炸性的消息啊？能不快吗？但真的，还没见面呢，我就感受到巨大压力。你这俩哥对你真挺好的。哼，怕了吧？瑟瑟发抖。我一会儿就发消息跟他们说，我绝对照顾好你。哎，但是真的。我是万万没想到，你这么快就跟家里说了，那怎么办啊？这肚子一天比一天大，我想瞒也瞒不住啊。再说了，我总得跟我家人说，这孩子爸爸是谁吧？太好了，终于以孩子爸爸的身份出现了。要怎样才？追问答案，心底。